सो हेलो एंड वेलकम गाइज दिस इज इन्फोटेक्स एस यूट्यूब चैनल गाइज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ आपके सवाल और मेरे कुछ आंसर्स यानी एक क्यू एन ए वीडियो है तो गाइज मैं बता दूँ बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें मेरे से पूछते हैं और उनका जो भी डाउट होता है मुझे सॉल्व करने में और उसका एक प्रॉपर आंसर ढूंढने में मुझे भी बहुत मजा आती है तो आई होप गाइज ये वीडियो आप अंत तक देखिए मे भी आपके जो भी सवाल थे डाउट थे इसमें आपका एक प्रॉपर आंसर हो तो गाइज ये जो सवाल पूछते हो ना आप मेरे को अच्छा लगता है आप पूछते रहते हो तो ये रहता है कि हाँ मेरे कंटेंट से रिलेटेड मुझे क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और सारी चीज़ें होती है ये चैनल आप ही का है आप इसको सब्सक्राइब करो फ्रेंड के साथ शेयर करो फ्री में हर सर्टिफिकेशन से रिलेटेड मैं टास्क आपको दूंगा या हर सर्टिफिकेशन आपको सिखाऊंगा मे भी आने वाले समय पे आप मेरे चैनल पे आईटी के हर कोर्सेस से रिलेटेड आप फ्री में कंप्लीट ट्यूटोरियल सीख पाओगे जैसे कि अभी तक आप मेरे चैनल पे सी ने सर्वर नेटवर्किंग इथिकल हैकिंग वगैरह से रिलेटेड सीखते आए हो आगे आपको लैंग्वेजेस पाइथन सी प्लस प्लस एस टी एम एल जावा वगैरह से रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल्स मैं आपको देने की कोशिश करूंगा तो आई होप आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपना एक आई स्किल डेवलप कर सकते हैं और बहुत ही बेस्ट करियर आप बना सकते हो आई की फील्ड में तो चलिए गाइज आपको बताते हैं आप लोगों के सवाल क्या थे और मेरा प्रॉपर उस पर क्या आंसर है तो गाइज यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप लोगों के बहुत सारे ऐसे आ, सवाल हैं जो कि अच्छा लगता है मुझे उन पर आंसर देना तो मैं अप्रॉक्स में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जिनमें प्रॉब्लम है उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा बाकी बहुत सारे लोग बहुत सारा सवाल थैंक यू एंड थैंक यू सर गॉड ब्लेस यू सर ये वगैरह पूछे तो उन लोगों को भी थैंक यू एंड ग्लॉस सॉरी गॉड ब्लेस यू टू और आई होप कि आप लोगों को भी मजा आता होगा चैनल पे कंटेंट जो भी आते हैं देखने में तो सबसे पहला सवाल है मोहम्मद राशिद हुसैन जी का इनका कहना यह है कि सर सिक्योर एफ को कन्फिगर करने पर लॉग में एरर आ रहा है तो सिक्योर एफ को कन्फिगर करने में आप क्या कन्फिगर कर रहे हो कैसे कन्फिगर कर रहे हो अगर लॉगिन में क्या एरर आ रहा है तो प्लीज आप एक स्क्रीनशॉट लेके मेरे ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आई टी सेस टू जीरो वन एट एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस पर आप प्लीज मेरे को मेल करो ताकि मैं उस स्क्रीन के थ्रू उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन आपको दे पाऊँ ये बेस्ट रहेगा अगर ऐसे में बताता हूँ कि लॉग में क्या एरर आ रहा है तो मे बी वो प्रॉपर आंसर ना हो पाए आपके लिए और उसके थ्रू आपकी प्रॉब्लम फिक्स ना हो पाए तो थैंक यू कमेंट करने के लिए बट आप मेरे को स्क्रीन दो और फिर मेरे को यूट्यूब पे कमेंट कर दो ताकि मैं उसका प्रॉपर वैसे एक आंसर आपको दे पाऊं या तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और वहां पे मेरे को मैसेज डाल दो इंस्टाग्राम का भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के सबसे नीचे मिल जाएगा तो प्लीज आप वहां पे मेरे को मैसेज कर दो स्क्रीन के साथ ताकि मैं एक प्रॉपर आंसर आपको दे पाऊँ नेक्स्ट वीडियो अगर जैसे पूछा इन्होंने सुभाष गोडरा जी ने तो थैंक यू सुभाष जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के सवाल मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और आप प्लीज कमेंट करते रहो नो डाउट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मैं प्रॉपर आंसर आपको दूंगा और कोशिश करूंगा कि जहां तक राइट आंसर देने की कोई भी ऐसे फर्जी का आपको आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करूंगा अगर आपका आंसर मेरे पास नहीं है तो मैं साफ आपको बोल दूंगा कि सॉरी और आपका जो भी प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है और मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि आपके सारे आंसर को ढूंढ कर देने की दिया है इन्होंने सुभाष जी ने पूछा कि अगर मैनेजेबल स्विच लेयर थ्री का डिवाइस है तो राउटर मार्केट में क्यों आया राइट right. बहुत बढ़िया सवाल आपने किया सुभाष जी मैं बता दूं कि मार, मार्केट में राउटर का मतलब यह है राउटर का काम होता है कि रूट कराना वैन कन्फिग्रेशन कराना वैन कम्युनिकेशन कराना वैन प्रोटोकॉल को मैनेज करना डेटा को मैनेज करना जो आपको आउटर लेकर जा रहा है बट आप अगर मैनेजेबल राउटर की जगह मैनेजेबल स्विच यूज करते हैं नेटवर्क में तो सिंपल यही डिफरेंस है कि ये लेयर थ्री लैन के लिए है और वो वैन के लिए है लेयर थ्री में भी बहुत सारी प्रोटोकॉल्स चलती हैं गाइस मैं बता दूं आपको एस चलता है वी लैन चलता है इंटर वी लैन चलता है पीएजी पी एल सी ए पी बहुत सारे फ्रेम रिले इथर चैनल कन्फिग्रेशन बहुत सारी चीजें चलती हैं जिनको आप कन्फिगर करते हो वाया स्विच तो स्विच भी मैनेजेबल डिवाइस है इस वजह से उसको लेयर थ्री में बोला जाता है बाकी उसका वैन से कोई मतलब नहीं है और उसमें बहुत सारी ऐसी प्रोटोकॉल के थ्रू आप अपने लोकल एरिया इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हो तो जो भी डिवाइस आपकी कन्फिग्रेशन को सपोर्ट करती है जिनमें मैनेजेबल टास्क होता है उनको लेयर थ्री डिवाइस आप बोल सकते हो तो इसलिए कंपेरिजन राउटर और ये दोनों क्या है एक मैनेजेबल डिवाइस है और लेयर थ्री डिवाइस आप बोल सकते हो ये भी दूसरे नेटवर्क को मैनेज कर सकती है नेक्स्ट सवाल आता है मोहम्मद राशिद जी का सॉरी मोहम्मद राशिद जी का ही है तो इनका पूछना यह है गाइस कि आ, सर ब्राउजर में सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करते हैं यानी अगर एक वेब सर्वर या वेब सर्विस आप चला रहे हो तो उसमें ब्राउजर जो भी आप यूज कर रहे हो उस पर एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी लाइक एसएसएल टाइप का कैसे करते
और इस पर कैसे आप काम करोगे वो मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको दे दूंगा तो आई होप आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा तो आप वेट करिए थोड़ा सा मेरे को एक दो दिन टाइम दो आप मैं इसको प्रॉपर आंसर दे दूंगा क्योंकि अभी जो सीरीज है और इस सारी चीजों को लेकर और हर एक सवाल का जवाब मिलेगा आपको मैं ब्राउजर पर कैसे सर्टिफिकेट अप्लाई करते मैं दे दूंगा तो थैंक यू कमेंट करने के लिए नेक्स्ट सवाल आता है मोहम्मद सॉरी कौत्सव चक्रवर्ती जी का और इनका कहना है कि कैन यू चेंज द डेटा बेस ऑफ द रूट डोमेन कंट्रोलर बाई बाय सिटिंग ऑन अ चाइल्ड डीसी इट इज इज इट पॉसिबल तो क्या ये पॉसिबल है बिल्कुल ये पॉसिबल है अगर आपको रूट डीसी या एडी आपको परमिशन दिया हुआ है और उसकी पूरी की पूरी अथॉरिटी आपके पास तो यू आर एबल टू चेंज द पर्टिकुलर डेटा बेस वाया यूजिंग सी डी सी सी डी सी के थ्रू आप उसको भी चेंज कर सकते हो बट देखना पड़ेगा कि परमिशन कैसी है कैसी कर ब्रूस मिली हुई है कैसा मतलब टास्क है सारी चीजें वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप उसके थ्रू वैलिड हो क्या आपको एडी परमिशन दे रहा है अगर एडी परमिशन दे रहा है तो आप उसको कर सकते हो और बाई डिफॉल्ट अगर कोई परमिशन नहीं लेते डायरेक्ट सी डी सी आप एडीसी से कनेक्ट करते हो या एडी से कनेक्ट करते हो तो आपके पास पूरी परमिशन है पूरा का पूरा डीसी आप एक्सेस कर पाओगे इसका प्रैक्टिकल बहुत आसान है जब भी आप सीडीसी यूज करो ना सीडीसी में जाओ तो एडी को लाइव करके डीसी को लाइव करके एक काम करो आप जहां पे डोमेन होता है ना डोमेन कंट्रोलर डोमेन में जाओ जो भी आपका लाइक अगर मैंने एक आई टी एस डॉट कॉम नाम से डोमेन बनाया तो उस पर सी वन यानी सी डी सी वन डॉट आई टी एस डॉट कॉम जो मेरा होगा सी डी सी वन डॉट आई टी एस डॉट कॉम पर जब जाके राइट क्लिक करके चेंज डोमेन करोगे आप तो डायरेक्ट आपको परमिशन मिल जाएगी ए डी सी की सॉरी यानी डी सी की और डी सी के अंदर फिर जाकर गाइज एक्चुअली कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी अचानक जिसकी वजह से वीडियो डिसकनेक्ट करना पड़ा तो बेसिकली मैं बात कर रहा था कि वही डेटा बेस चेंज करने के लिए सी के थ्रू डी का तो आप कर सकते हो अगर परमिशन दिया है तो आई होप आपका सोल्यूशन मिल गया होगा अगर आपको आ, कुछ वो होता है तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको दे देता हूँ क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया भी नहीं ऐसे कुछ रिलेटेड और मैं एक वीडियो बना ही देता हूँ इस वीक मैं आपको इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि सी के थ्रू कैसे डी के अंदर चेंजेस करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट है गाइस कि इन्होंने लिखा है तरनजोत सिंह ने तरनजोत सिंह थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए और इन्होंने लिखा क्या है मैं आपको बताता हूँ एस में हम स्विचेज को आपस में कनेक्ट क्यों कर रहे हैं स्विचेज डेटा कहां किसको भेज रहा है एक स्विच दूसरे स्विच को डेटा कहां भेजेगा इतने सारे स्विचेज कनेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है ये सारी चीजें बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाया था एस का एस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया कि एस कैसे लूप को अवॉइड करता होती है तो देखो एस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल स्विचेज जब एल थ्री एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना तो उनके बीच एक रूट स्विच का चुनाव होता है इलेक्शन होता है जिसमें एक एस रूट स्विच बनता है एस या रूट ब्रिज बनता है रूट आईडी का काम करता है एक रूट आईडी और बाकी सारे रूट ब्रिजेज के काम करता है ऐसा क्यों होता है जानते हैं आप इस इसलिए होता है कि अगर सारे स्विचेज रूट का काम करेंगे सारे स्विचेज के पास एक कनेक्शन हो जाएगा ना तो हमारा डेटा में भी वो एक तरीके का प्रोसेस होके फिर उसी स्विच के पास आ जाए या एक ही ट्रैक में वो समझ ही नहीं पाएगा जैसे एक रास्ता है और उस पर आप चलते हो तो लास्ट में अगर वो उसी जगह आके मिल जाए तो आप उस डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाओगे जहां आपको जाना है तो इसलिए क्या होता है कि रूट स्विच का काम होता है और रूट स्विच इस तरीके से हमारा क्या करता है लूप को अवॉइड करता है या मल्टीपल स्विचेज अगर कहीं कनेक्ट हो उसके बीच को को क्या करता है दूर करता है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं रूट स्विच को अलग करते हैं रूट स्विच का यूज करते हैं या एस में मल्टीपल स्विचेज के बीच एस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं सिंपल एक लाइन में बता दूं कि एस में मल्टीपल स्विचेज का यूज करते हैं इसलिए कि एस हमारा मल्टीपल स्विचेज के बीच आने वाले कोलिजन और लूप को अवॉइड करता है आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिया हुआ है प्लीज आप एक बार एस का वीडियो देखो प्रॉपर वे से और समझो आपको आंसर मिल जाएगा इस पर वीडियो मुझे बनाना नहीं बना, बनाना भी नहीं है क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बना दिया ऑलरेडी थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए होप आपका आंसर मिल गया होगा सिंपली यार इतना जानो कि लूप को अवॉइड करने के लिए होता है नेक्स्ट है मोहम्मद राशिद जी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आपको भी आ, आपको कंटेंट पसंद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सुमित तोमाशिया जी का और इन्होंने लिखा है थैंक कि भाई माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक एन के फ्यूचर के फीचर के बारे में बताओ फीचर एक्चुअली इन्होंने गलत थोड़ा सा लिखा थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक एन का एक प्रॉपर वीडियो आपको टिल संडे आने वाले संडे तक दे दूंगा तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए सबसे बेस्ट एक क्वेश्चन मुझे लगा ये जो कतन चौहान जी ने लिख केतन चौहान जी ने लिखा है केतन
का सबनेटिंग प्लीज बताइए तो मैं 172.29.98.0 पे एक सबनेटिंग पार्ट एक दो बिट को तोड़ के दिखा दे रहा हूं बाकी आप आसानी से तोड़ सकते हो तो इस पे मैं कर दूंगा तो आप वेट करो और अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा तो आप वीडियो को सॉरी चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो ताकि बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आपको अपडेट मिल जाए और मैं जैसे ही वीडियो बनाता हूं तो आपको कमेंट करके उसका डिस्क्रिप्शन लिंक पेस्ट कर दूंगा तो आपको आसानी से वो चीज मिल जाएगी चलिए गाइज आपको आगे बताते हैं क्या है अगला कमेंट है सर सीसीएन में नेटवर्क बुल से करूं या कहां से सही रहेगा तो इसके लिए तो मुझे भी देखना पड़ेगा कहां से आपके लिए बेस्ट है और सारी चीजें और इन्होंने एक लोगों ने लिखा है जिनका नाम विशाल नागर जी विशाल नागर जी थैंक यू कमेंट करने के लिए उन्होंने लिखा है कि सर आ, मैंने ओ लेवल का कोर्स किया क्या मेरे लिए सीसीएन ने अच्छा होगा सीसीएन ने हर एक के लिए अच्छा है यार अगर आप ग्रेजुएशन या इंटर पास हो नेटवर्किंग करो बेसिक कंप्यूटर करो और हार्डवेयर का कोर्स या हार्डवेयर की नॉलेज के बाद आप सीसीएन में ज्वाइन कर लो सर्टिफिकेशन कर लो एंड देन आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई में आई में एक इस आई फील्ड में जाने की और आप आसानी से एक बेस्ट करियर बना सकते हो तो बेस्ट है आपके लिए आप आसानी से कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं एक लास्ट कमेंट की बात करता हूँ भाई इन्होंने लिखा अरविंद वर्मा जी ने अरविंद वर्मा जी थैंक यू कमेंट करने के लिए और एक बहुत ही अच्छा सवाल है इनका आपका टीचिंग बेस्ड है सर सर मैं 2015 में बी कंप्लीट किया हूँ और मुझे हार्डवेयर और नेटवर्किंग में जॉब मिल सकता है क्या प्लीज हेल्प मी सर देखिए अरविंद जी आपको मैं बता दूं कि आप बिल्कुल आ, मेरा टीचिंग आपको अच्छा लगा सबसे पहले उसके लिए थैंक यू और आई होप सबको अच्छा लगता है और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट करिएगा मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर लूँगा आपने जो पूछा ये सवाल ये है कि बी के बाद बी के बाद आप एक काम करो हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स करो और फिर आप सी या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी सर्टिफिकेशन जिसमें आपको अच्छा लगता हो जिसमें आपकी रुचि हो उसमें आप जाओ सर्टिफिकेशन करो एंड देन आप अप्लाई करो अगर आपकी कोई छोटी मोटी कंपनी से अगर स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो अपना प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन किसी सी uh, का स्टार्ट करो नेटवर्किंग के बाद बेसिक नेटवर्किंग कहीं से भी आप प्रिपरेशन कर लो कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से एंड देन आप क्या करो सी सी सर्टिफिकेशन करो सी में आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा आफ्टर बी सी क्योंकि आप ग्रेजुएटेड हो तो अच्छी कंपनी मिलेगी और अच्छे से आप सैलरी uh, या सारी चीज़ें रिसीव कर पाएंगे उठा पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और बेस्ट है आपने अच्छा सा चुनाव किया है आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं आपने अच्छा सिलेक्शन किया है कोर्स का आप कर सकते हो बहुत आसान है और बहुत मजा आएगी लास्ट uh, एक कमेंट और मैं बता देता हूँ वीरू भारद्वाज जी का थैंक यू वीरू जी कमेंट करने के लिए सर एक सी सी फ्रेशर्स की सैलरी पैकेज इंडिया में क्या होगी देखो ये तो सैलरी जो देखा जाए तो नेटवर्किंग पे अगर आप सी सी लेवल पे जाके करते एक प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर बन रहे हो क्योंकि सी होता है नेटवर्क प्रोफेशनल्स में तो प्रोफेशनल अगर आप बन रहे हो तो मे भी अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट करेगी मे भी ट्वेंटी थर्टी के आसपास तो स्टार्ट ही करेगी सी सी इतना होता है तो सी का मैं किसी कंपनी का वो कंप्लीट ओवरव्यू तो नहीं दे सकता बट कोई भी स्टार्टिंग होगी आपकी ट्वेंटी 25,000, 30 या इससे कम नहीं होगी अप्रॉक्स इसी के होगा अगर आपके पास अच्छा सा एक्सपीरियंस है तो मे बी इससे अच्छा भी हो सकता है तो आई होप गाइस आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे बहुत सारे और भी कमेंट हैं जिनको मैंने टेक्स्ट मैसेज करके रिप्लाई कर दिया कोई भी डाउट होता है तो प्लीज यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करो तो आपके मैसेजेस के जो आंसर्स हैं ना मुझे एक तरफ से पढ़ के आंसर करने में अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें ढूंढना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है और टाइम लगता है और मैं बहुत सारे कंटेंट और एक तो इधर उधर के कुछ काम्स और जॉब चीजें में थोड़ी सी मैनेजमेंट की चीज आ जाती है तो प्रॉब्लम होती है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करो वहां मैसेज डालो आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा यूट्यूब के वीडियो के नीचे जो कमेंट करते हो मैं कोशिश करता हूं हर एक बंदे को आंसर करने की तो आई होप आपको आंसर मिलता भी होगा जो लगता है कि मुझे लाइव आकर बताना चाहिए मैं लाइव आकर बताता हूं आई होप हर आंसर आपको मिल चुका होगा गाइस इस तरीके के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ जाए ताकि ऐसे अपडेट आपको मिलता रहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड गुड बाय